the environmental community is working against time to protect bears in Vietnam and the region. In Cambodia, Free the Bears Fund cares for bears confiscated from the illegal trade, giving them a healthy environment to live in. And in this misty valley in Tamdao National Park, Animals Asia Foundation is building the largest bear rescue center in Vietnam. Chúng ta đang đứng ở đây, đây là vườn quốc gia Tam Đảo. Thì cái khu này là sau này là sẽ một cái khu cho trung tâm cứu hộ gấu. Và đây là một cái cái khu là chúng tôi sẽ à, có một cái chuồng nuôi gấu ở đây. Và sau này khi ban ngày con gấu nó sẽ đi ra ngoài. Và chúng tôi hy vọng là dùng cái đồi trên kia, trên cái gần gần như cái cây thông nữa để cho À, huấn luyện các con gấu để cho nó hoạt động các cái cơ bắp nó vì con gấu nó đã bị nhốt cửa quá rất nhiều thời gian trong lồng nó không được sử dụng các cái cơ bắp của nó. We plan to have 200 bears. I mean obviously it is a drop in the ocean when you face the reality that there are 4000 of these poor guys on the farms, but we have to start somewhere and I think that this sanctuary is really a symbol of showing the general public and international visitors too how and why bear farming should end. Illegal and unsustainable wildlife trade threatens many species in Vietnam with extinction. And one of the biggest challenges is to protect bears and other species in the wild. À, giống như các tổ chức hoạt động về trong lĩnh vực bảo tồn khác thì Invi cũng rất là mong muốn khuyến khích cái sự tham gia của cộng đồng vào cái công tác bảo vệ cái gấu nói chung và các loài động vật à, gấu nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung. Thì à, vào à, đầu năm 2005 thì chúng tôi đã thiết lập một cái đường dây nóng tiếp nhận thông tin về cái nạn à, buôn bán à, động vật hoang dã và à, các sản phẩm của chúng. The mission of traffic is to ensure that the trade of uh, wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. Uh, bears are one of many species that are of concern to traffic as they are heavily traded throughout this region. WWF và Traffic đang tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề này. Thông qua các hoạt động sáng tạo về truyền thông và giáo dục thì chúng tôi mong muốn là người dân nhận thức được cái tình trạng hiện nay của cái việc buôn bán trái phép này và cái sự ảnh hưởng của nó đối với thiên nhiên Việt Nam cũng như môi trường Việt Nam. Và đồng thời chúng tôi đưa ra những giải pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất cho vấn đề này là tất cả người dân Việt Nam hãy cùng ngừng tiêu thụ các sản phẩm động thực vật hoang dã dưới mọi hình thức. thì là mình cũng đã dùng mật gấu cách đây khoảng mấy năm rồi đấy thì mình có cái cái bệnh nhỏ nhỏ là bệnh dạ dày với cả một số bệnh về tiêu hóa thì mình thấy là mọi người mách là nên dùng mật gấu đấy thì tốt thì cũng ra thị trường mua mua thổi lấy đắt lắm <cười> nhưng bây giờ nó rẻ rồi nhưng cách đi mấy năm rồi thì tóm lại mình sau một thời gian mình dùng mình dùng nhiều tập phết thì tóm lại thấy nó cũng không có tác dụng gì rõ rệt thế nên là mình đã thôi tôi thì tôi không 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 tin lắm vào cái việc là dùng mật gấu thì là nó sẽ chữa được bách bệnh cho nên là tôi sẽ không lựa chọn cái cách là dùng mật gấu. Bản thân tôi có ai mà chọc kim vào rút mật của tôi để uống thì chắc là tôi cũng đau mà sẽ... Tôi nghĩ là cái đấy là cái thứ nhất là nó không khoa học, thứ hai là nó nó có một cái gì đấy nó rất là ác, rất ác. Tôi chưa bao giờ sử dụng mật gấu và không có định dùng mật gấu. Vì theo tôi được biết thì việc tiêu thụ mật gấu là việc làm trái pháp luật và tôi không ủng hộ những việc làm trái pháp luật như thế. Everyone can help protect Vietnam's amazing wildlife by choosing not to buy bear bile or any other illegal wildlife products.
xôn xao nơi rừng cây như mơ bạn có thấy cây nói gì không đại dương chào đến một màu xanh ngát trong ngày và tiếng rừng ngân nga để rừng xanh mãi cho đời